எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு பாஸ்கிட்டிக் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ இந்த ஆண்டோட இது கடைசி நாள் நாளையிலிருந்து நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எல்லாருக்கும் நல்ல வருடமாக அமையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட சேனலில் நம்ம டிஜிட்டல் ஆர்ட்ங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம ரெகுலராக வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வீடியோவில் ஸோ கடந்த ஒரு வருடமாக நம்மளோடைய சேனலை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த டிஜிட்டல் ஆர்ட்டை வந்து கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நான் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நான் நேரலையோ இல்லை வீடியோ மூலியமாகவோ நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் போன வருஷத்தை விட கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதை நான் முழுசாக நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் உங்களாலும் பண்ணி முடியும் ஸோ அதுக்கான முழு எஃபோர்ட்டையும் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ தான் கண்டிப்பாக இதில் பண்ண முடியும் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ ஹாப்பி அட்வான்ஸ் நியூ இயர் ஸோ லாஸ்ட்டாக லைவ் போடலான்னு இருந்தேன் கொஞ்சம் வேலை இருந்ததுனால போட முடியாமல் போச்சு சேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் ஹாப்பி 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 நியூ இயர் ப்ரோ ரவிக்குமார் தேங்க்யூ திருமூர்த்தி தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ ஸ்ரீதேவி ஆர்ட்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ ராகுல் ட்ராவிட் வணக்கம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ பிஜி ஆர்ட்ஸ் ஹாய் ப்ரோ ட்ரெண்டிங் பர்ஃபெக்ட் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ சந்துரு ஹாய் ப்ரோ பிஜி ஆர்ட்ஸ் சே ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் இப்போ நம்ம டிஜிட்டல் ஆர்ட் கடந்த ஒன்றரை வருடமாக நம்ம வந்து நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வீடியோக்கு மேலே நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோலாம் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் நிறைய உள்ளே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நான் லைவில் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு கடைசி நாளில் ஒரு சின்ன சின்ன உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லித்தரலான் தான் வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் ரொம்ப வந்து முக்கியமான விஷயமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம லாஸ்ட் இயர் பண்ண ஒர்க்கெலாம் ஒரு சில ஒர்க்கை வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பண்ண ஒர்க்கு தான் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சில ஒர்க்கில் நம்ம எல்லோருமே வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு வந்திருப்போம் ஸோ எடுத்த உடனே நம்ம எந்த ஒர்க்கையும் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு ஒர்க்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் வரணுன்னா அதுக்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஒர்க் வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கேப் விடுறது இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம்மா கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியாது தொடர்ந்து நம்ம 
ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ தான் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை கண்டிப்பாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் பழைய ஒர்க்கு தான் லாஸ்ட் இயர் ஒர்க் பண்ணது அதெல்லாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைவ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அது என்ன காரணம்னு தெரில அது எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆச்சு ஸோ அதில் தான் வெயிட்டிங்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இருந்தாலும் இப்போ புது லைவ் வந்து இப்போ தான் சட்டனாக க்ரியேட் பண்ணி நான் போட்டேன் ஸோ நம்மளோட சேனல் வந்து பதினோராயிரம் சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ண போகுது எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் ப்ரோ ஸோ ஒரு ஒர்க் வந்து நம்ம கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கில் வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் கேப் விட்டு கேப் விட்டு பண்ணாதீங்க டெய்லியும் ஒரு இமேஜ் இல்லைனா வாரத்தில் ஒரு த்ரீ இமேஜ் ஃபோர் இமேஜ் அது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது டச்சிலே இருந்தால் மட்டும்தான் வரும் இப்போ நானே ஒரு வாரம் கேப் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு வந்து அந்த மெத்தடெல்லாம் மறந்துடும் நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஒர்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன தடவை ஒர்க் பண்ண மாதிரி இந்த தடவை பண்ண மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் மாற்றிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா கேப் விடுறதுனால தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் கேப் வந்து விடாமல் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கனாவே கண்டினியூவாக நல்லா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் என்னோடய ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் லாஸ்ட் இயர் பண்ணுங்கிறதுக்காக இதுதான் நம்மளோட கடைசியோட அப்டேட்டட் ஒர்க் ஸோ இந்த ஸ்டாலின் படம் தான் நம்ம பண்ண கடைசி ஒர்க் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்லாம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பண்ண ஒர்க்குக்கெலாம் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ இதில் இந்த ஸ்மெச் பண்ணுற மெத்தடோ இல்லை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் பாத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஸ்ட்ரோக் பாத்தை தான் யூஸ் பண்ணி பாதி விஷயங்களை பண்ணது ஸோ அதனால் அந்த டைமிங் வர வரைக்கும் அந்த அனுபவம் நமக்கு தேவை அதுக்கு கண்டிப்பாக நாள் ஆகும் ஸோ இந்த படமும் அதே மாதிரி தான் ஸோ எந்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கை வந்து டைம் எடுத்து பண்ணுறீங்களோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அர்ஜெண்ட் அர்ஜெண்ட்டாக பண்ண வேணாம் ஒர்க்லாம் பெயிண்டிங் ஒர்க் மற்ற வேறு எடிட்டிங்காக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஆனால் இதெல்லாம் பொறுமையாக பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம அவுட்புட்டை கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்மஜோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் நம்ம ஹேர் ப்ரஷ்லாம் போடவே கிடையாது அப்படியே சும்மா அப்படியே இருக்கிற இமேஜ் அப்படியே ஸ்மச் பண்ணி ஸ்மச் பண்ணி ஒரு பெயிண்டட் மாதிரி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தான் வரும் ஸோ ஃபுல்லாக அந்த ஆயிலியோடு இருக்கிற மாதிரி அந்த எஃபெக்ட் வந்து நம்ம இது பண்ணணும் நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் நிறைய பேர் பார்த்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நிறைய விஷயங்களை வந்து யூடியூப்பில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னமும் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் கண்டிப்பாக ஸோ நாளையிலிருந்து ஒரு புது வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ அப்பையிலேருந்து ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள்லாம் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க நாளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு ஒர்க்கையும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே போய்ட்டு இருந்தால் தான் இந்த பெயிண்டிங் ஒர்க்கில் கண்டிப்பாக வர முடியும் பழைய ஸ்டைலே பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க புதுசாக 
யோசிங்க நீங்களே ஒவ்வொரு இமேஜாக ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஒரு இமேஜ் வேறு அவங்க யாராவது பண்ண இமேஜ் எடுத்தோ அதை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கிக்கணும் நீங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பெயிண்ட் ட்ரோம் ஸ்டுடியோங்கிற சாஃப்ட்வேர் மூலிமா தான் ஒர்க் பண்ணது ஸோ இது ஹேர் எல்லாமே அதில் தான் ஒர்க் பண்ணது ஸ்கின்னு ஸ்மெஷ் பண்ணது ஸோ அந்த கலர்லாம் மிக்சிங் பண்ணது எல்லாமே பெயிண்ட் ட்ரோம் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர்னு தான் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு முப்பது நாளைக்கு மட்டும்தான் வந்து ட்ரையல் வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னையோடு எனது அது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நான் பை பண்ணி வாங்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இந்த ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப வந்து குறைவான சைஸ் தான் ஃபைல் சைஸ் தான் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது நான் இன்னும் அதை பற்றி நான் ஆரம்பிக்கலை ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் வந்து சொல்கிறேன் எதுக்காக அந்த பெயிண்ட் ஸ்ட்ரோம் ஸ்டுடியோ சொல்கிறேன்னா அதில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியாத ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அதில் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ட்ரையல் வெர்ஷனை டவுன்லோட் பண்ணி சும்மா பேசிக்காக நீங்கள் அந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் வேக்கம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பெயிண்ட் ஸ்ட்ரோம் ஸ்டுடியோ நான் ஒரு 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 த்ரீ மந்த்தாக நான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதில் எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேப்சரில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான ப்ரஷஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த நம்ம டேப்லெட்டில் அதோட ப்ரெஷர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அட்வான்ஸாக இருக்குது ஸோ அது வந்து அதோட ஆன்லைன் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுவாய் இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து வரும் நீங்கள் வேணால் ட்ரையல் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் அந்த சாஃப்ட்வேரை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பெயிண்ட் ஸ்டோன் ஸ்டுடியோவில் தான் ஹேர் வந்து நம்ம போட்டது ஸோ ரெண்டு லேயராக வந்து ஹேரை போட்டு நான் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணல ஸோ இன்னும் ஒரு ஒரு ஒன் டேவாக தான் ஆகும் ஸோ இதை ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம அந்த கலர் கரெக்ஷன்லாம் பண்ணி ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதில் என்ன ஒன்றுன்னா நம்ம அந்த ஹேர் ஹைலைட்டடு வந்து ப்ரெஷ் ஒன்று தனியாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷ்ஷை போட்டு நம்ம போடும்போது அந்த நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதோடய ஸ்டைல் வரும்போது இவ்வளோ அழகாக வருது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம ஃபோட்டோஷாப்லேயோ இவ்வளோ விஷயங்களையும் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் நம்ம வெவ்வேறு சாஃப்ட்வேர் மூலிமா போகிறதுனால நமக்கு ஒரு நமக்கு நாம் ஒரு அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னமும் இப்போ ஒரு ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவே மட்டுமே இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இந்த சிசி அந்த கொஞ்சம் அப்டேட்டட் ஆகாமல் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ மட்டுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் ஸோ அவங்கெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் வரும்போது உங்களோட நாலேஜுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் சிசிலாம் நம்ம அப்டேட்டட் வந்துட்டோமா அதுக்கப்புறம் போகிற எல்லா சாஃப்ட்வேருமே நம்ம ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரையும் ஃபோட்டோஷாப் ஒரு சாஃப்ட்வேர் தெரிஞ்சால் நம்ம டிசைனிங்கில் இருக்கிற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் ஓரளவுக்கு ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம
ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேயர் பை லேயராக தான் இந்த ஹேர்லாம் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு அந்த பொறுமைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அப்போ தான் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக போட முடியும் ஸோ சென்டர் ஆஃப் ஏரியா மட்டும்தான் நம்ம பிளாக் பண்ணணும் ஸோ முன்னாடி இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம பிளாக் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ஹைலைட்டடான ஹேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்துல அந்த ஹைலைட்டட் இருக்கணுங்கிற விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ சென்டரான இடத்துல மட்டும்தான் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த இமேஜ் வந்து நமக்கு ஹைலைட்டாக தெரியும் ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பில் சும்மா ஒரு ஹேர் போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ப்ரஷஸை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் ஸோ நான் லேசி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த ஹேர் வந்து ரொம்ப வர மாட்டேங்குது வர மாட்டேங்குது ரெண்டு சைடும் எஜ்ஜஸ்ட் ஷார்ப் வர மாட்டேங்குது நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஹேர் நீங்கள் அதுக்கு தான் மெயின் விஷயம் நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராக்டிஸை நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த ஹேர் வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் ஹேர் நீங்கள் வந்து சும்மா நீங்கள் வந்து நம்ம வேக்கம் டேபு இருந்துச்சுன்னா உடனே போட்டுடலாம் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஹேர் வந்து நமக்கு ரெண்டு சைடு ஷார்ப் வச்சு சொல்லும் அந்த டேப் வந்து நம்ம பழக்கத்துக்கு உட்காரணும் ஓகேங்களா இப்போ அந்த ஹேர் நான் இப்போ போகிறேன்னா நான் எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து மெதுவாக நான் கொடுக்குறோங்கிறது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து இது எவ் ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் போடுறேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் டேபை புதுசாக யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி உங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு சைடு எஜ்ஜஸ்ட் வர மாட்டேங்குது அப்போ அந்த பெண்ணை வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுல தான் விஷயம் இருக்குன்ட்டு நிறைய பேருக்கு நான் வந்து நிறைய வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு ஹேர் வர மாட்டேங்குது ஹேர் வர மாட்டேங்குதுன்ட்டு நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணுவாங்க கமெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் ரெண்டு சைடு எஜ்ஜஸ்ட் ஷார்ப் போகிற மாட்டேங்குதுன்ட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு பேஜை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரெஷரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் நான் சொல்கிறது ப்ரெஷர் வந்து பெண்ணை எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ நான் இப்போ ரொம்ப லைட்டாக தான் போகிறேங்க பாருங்க லைட்டாக போகிறேன் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது ரொம்ப மீடியமாகவும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது இங்கே என்ன ப்ரெஷர் இழுக்கிறீங்களோ அதே ப்ரெஷர் தான் கடைசி வரையிலும் வரணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரே ப்ரெஷர் தான் ஸோ இங்கே அழுத்தி ஆரம்பிக்கலை இங்கே லூஸாகவும் இல்லை இங்கே என்ன ஆரம்பிக்கிறனோ அதை தான் இங்கே வரையிலுமே நம்ம ஒரு ஆர்க் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ இதை தான் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் ஹேரு வரும் அதனால் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தாக இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு ஹேர் வராத ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்போ எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் தெரியாது நானாக யூடியூப்பில் வந்து தேடி பார்ப்பேன் யாராவது வேக்கம் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்களா டேப்லெட்டை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்களான்ட்டு எந்த வீடியோலையும் எந்த வீடியோவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க தமிழில் மட்டும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளே போனால் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்காது இந்த ஏமாற்றம் நம்ம எப்படா இதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தோடையும் இதோடையும் நிறைய தேடுவேன் நான் எதுவும் கிடைக்காது நம்ம தேடின மாதிரி மற்றவங்களும் தேடக்கூடாது நம்மளால் முடிஞ்சது சொல்லிக் கொடுப்போம் நம்ம நம்மக்கிட்ட இருந்து அவங்க ஒன்றும் திருட போகிறது கிடையாது அவங்களுக்கு திறமை இருந்தால் அந்த வேலையில் அவங்க முன்னாடி வருவாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட வேலையை நம்ம நான் கொடுக்குற ஸ்டைலையும் எல்லோரும் கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அதை வந்து அவங்க உருவாக்கிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்க்கா நீங்கள் போட்டு 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 ப்ராக்டிஸ் தான் மெயின் விஷயம் அந்த ப்ரெஷரை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லா ப்ரெஷ்லையும் ஹேர் போட்டுடலாம் ஹேருக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் தனியாக ப்ரெஷ் இருக்குது அப்படி இருக்குது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸோ 
ஹேருக்கெலாம் நம்ம எல்லா ப்ரஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணலாம் கையில் கிடைக்கிற ப்ரஷ்ஷை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரஷ்ஷு தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ரஷ்ஷை தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் இல்லை அதுக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது சின்ன சின்ன செட்டிங் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெட் மீடியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரஷ் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இந்த செட்டிங்கை யாருமே யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதில்ல அதான் விஷயமே ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நம்ம சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷோ ஹார்ட்ரோன் ப்ரஷ்ஷோ நம்ம எடுத்தோம்னா இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹார்ட்னஸ் ஸ்பேசிங் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரஷ்ஷை நம்ம எடுத்தோம்னா ஸோ இதில் வந்து அந்த லென்த்து திக்னஸ்ஸு சிப்னஸ்ஸு ஆங்கிளு எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் யாருமே யூஸ் பண்ணி பா பார்க்க மாட்டிங்க ஸோ ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னங்கிறது நம்ம யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இந்த ப்ரஷ்ஷை இப்படி யூஸ் பண்ணால் அந்த ஹேருக்கு வரும் பர்டிகுலராக இந்த பெயிண்டிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற சிம்பிளாக சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ப்ரஷ்ஷை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ரவுண்ட் பாயிண்ட் ரவுண்டு கவ் ரவுண்டு ஆங்கிளு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அதுக்கு இப்போ நான் ரவுண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் வச்சுட்டு மேலே இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ வைக்கிறேன் ஒரு த்ரீ வச்சோடனே எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ லைன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இங்கே லென்த் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த லென்த் வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட திக்னஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இப்போ ப்ரெ ப்ரெஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லைன் ஹேர் வந்து வரும் ஸோ இதுக்கு இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செட் பண்ணி ஹேரை போட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரெஷ்ஷில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போ திக்னஸ் இப்போ அந்த சென்ட்ரில் மட்டும் நமக்கு நல்ல திக்னஸாக கிடைக்கும் ஸோ ஹைலைட்டட் ஆகிறதே அந்த இடத்துல தான் ஸோ அதை நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோமாவே நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துடும் ஸோ நம்ம ப்ரெஷ்ஷை பெருசாக வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் சும்மா உதாரணத்துக்கு நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஹேர் போடுறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஹேர்ஸை வந்து நம்ம போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் இந்த என்ன ப்ரஷ்ஷு இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ரஷ்ஷுங்கிறது நமக்கு பழக்கத்துக்கு வரும் இப்போல்லாம் அப்படியே நம்ம போட்டுட்டு ஒப்பாசிட்டியை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் ஹேர் போட்டோமா தான் நமக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒர்க் வந்து அமையும் ஓகேங்களா இந்த ப்ரஷ்ஷெல்லாம் வந்து நம்ம இருக்கிற எல்லா ப்ரஷ்ஷையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எந்த மாதிரியான ப்ரஷஸ்லாம் இது இருக்குது இதை வச்சு ஏதாவது வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மெத்தடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும்
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த ஹைலைட்டடான இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷை வந்து ஸ்ப்ளாட்டர் ஆகிறத வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை எந்த மாதிரி வைக்கிறதும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹார்ட்னஸ் இருக்குது நிறைய பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இடம்லாம் இது வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து இதை ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ரஷ்ஷாகவோ இல்லை நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு இந்த ஹைலைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ்ஷில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் சிம்பிளான விஷயந்தான் இதெல்லாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ வச்சுட்டு அதோடய ஒப்பாசிட்டியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிட்டோமாவே போதும் ஸோ நம்ம அஜித்தோட படத்தை தலையோட படத்தை ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒர்க்கை ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒர்க்கு எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் நல்ல சிறப்பாக இந்த வருஷத்தை வந்து பணியணிப்பு வச்சிடணும் ஏகப்பட்ட தொந்தரவு கொடுத்துருச்சு இந்த ரெண்டு வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இருந்தாவது எந்த ஒரு நோயும் இல்லாத மாதிரி பார்த்து நம்ம இருக்கணும் சேஃப்டியாக இருங்க நம்ம டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் டேரக்ட் கிளாஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற என்னோடய நம்பருக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த கிளாஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெயிண்ட் ஸ்ட்ரோம் ஸ்டுடியோ பற்றி கோரல் பெயிண்டரை பற்றி கொஞ்சம் சிறு சிறு விஷயங்களை வந்து பார்ப்போம் நம்ம ஒர்க்குக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ வேக்கம் என்ன வாங்கலாம் ப்ரூன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம என்ன வேக்கம் வாங்கலாங்கிறத நம்ம யூடியூப்லேயே நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஹியானில் வாங்கலாம் இப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருந்தால் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே ஒரு டேப் இருக்குது அந்த டேபை வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன உடனே நீங்கள் வந்து வேறு டேபு அட்வான்ஸ்டாக கொஞ்சம் அதிகமாக ரேட் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் எடுத்தவுடனே நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ அவ்வளோ அமௌண்ட்டு நீங்கள் இந்த டேபில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை சும்மா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரடே போட்டாவே நல்ல டேப்லாம் இருக்குது அதிலருந்து வந்துட்டு நம்ம அட்வான்ஸ்டு டேபு போகும்போது நம்மளோட ஒர்க்கோட அவுட்புட் எல்லாம் மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு டேப் ஒன்று வாங்குகிறோம் அந்த டேபு என்னங்கிறத எப்படி இருக்கும் அந்த டேபு கம்ப்ளீட்டடாக நான் வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி போடுறேன் அதில் நம்ம இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி தான் அந்த டேபை வாங்கணுன்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதில் அதோட ஒர்க்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம அது ஒரு வீடியோவும் கட் பண்ணி இது பண்ணுறேன் Silva Digital Advanced Happy New Year. Thank you bro. Thank you bro. All the designers. Happy New Year. Advanced Happy New Year.
இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடுவோம் கண்டிப்பாக அதில் இன்னும் சில யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை நான் கொண்டு வரேன் ஓகே பிரதர் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுடுறேன் இந்த வீடியோவை தேங்க்யூ பிரதர்ஸ் தேங்க் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்